Architekturen von unvorstellbar kleinen Bausteinen und ein Wechselspiel von Kräften zwischen ihnen. Sie prägen Struktur und Verhalten aller Materie, das Bild des Makrokosmos, in dem wir leben. An zwei Beispielen hatten wir verfolgt, wie sich im äußeren Bild eines Stoffes die Anordnung winzig kleiner atomarer Bausteine im Kristall und die Wirkung elektrischer Kräfte zwischen ihnen widerspiegeln. An einem Salz, dem gewöhnlichen Kochsalz, und an einem Metall, dem Natrium. Beide Stoffe sind bei normaler Temperatur fest. Während Kochsalz hart und spröde ist, lässt sich Natrium wie Wachs verformen. Auch die Schmelztemperaturen beider Stoffe weichen stark voneinander ab. Natriummetall schmilzt bei 100 Grad, also bereits bei der Temperatur von kochendem Wasser. Erst bei Erhitzen auf 800 Grad beginnt auch das Kochsalz zu schmelzen. Festes Kochsalz leitet den elektrischen Strom nicht, es ist ein Isolator. Natrium dagegen besitzt, wie alle Metalle, eine gute Leitfähigkeit für den elektrischen Strom. Erinnern wir uns zunächst noch einmal an die Schmelzflusselektrolyse von Kochsalz. Unter dem Einfluss einer angelegten Gleichspannung schieden sich seine beiden Bestandteile an den Elektroden ab. An der Kathode Natrium und an der Anode. Dort beobachteten wir das Aufsteigen von Gasblasen. Chlor. Ein Stoff also, der weder ein Salz ist, noch ein Metall. Können wir auch die Eigenschaften von Chlor wieder auf eine Architektur aus atomaren Bausteinen zurückführen? Und wenn ja, welche Art ist diese Architektur? Und gibt es auch beim Chlor wieder so etwas wie eine Wechselwirkung irgendwelcher Kräfte? Nun, wenn wir ehrlich sind, denken wir beim Wort Chlor zunächst an etwas viel Profaneres. Im Geiste sehen wir uns in irgendeinem Schwimmbad und verbinden mit Bildern wie diesen einen ganz typischen Geruch. Und jeder Großstädter denkt an den Geschmack von Leitungswasser, der vor allem an heißen Sommertagen penetrant sein kann. Chlor tötet Krankheitserreger ab. Aus diesem Grund wird Wasser geklort. Und zwar ganz einfach so. Im Wasserwerk wird aus stählernen Druckflaschen Chlorgas in bestimmter Menge in das aufbereitete Wasser eingeleitet. In der Öffentlichkeit ist kaum bekannt eine wie wichtige Rolle Chlor als Grundchemikalie, das heißt also als Rohprodukt spielt. Das liegt ganz einfach daran, dass die Hauptmenge von Chlor dort sofort wieder verbraucht wird, wo man es in riesigen Mengen erzeugt, und zwar in der chemischen Industrie. In der Bundesrepublik werden pro Jahr mehr als zwei Millionen Tonnen Chlor gewonnen, und zwar in solchen riesigen Elektrolyseanlagen. Chlor, das bei Zimmertemperatur gasförmig ist, lässt sich leicht durch Abkühlen verflüssigen. Hier wird unter einem gut ziehenden Abzug Chlor aus einer Druckflasche durch einen Blasenzähler geleitet und von dort in eine sogenannte Kühlfalle. Sie hängt in einem Kältebad aus Aceton das durch Eintragen von kleinen Stückchen Trockeneis auf einer Temperatur von minus 40 Grad gehalten wird. Das in langsamem Strom zugeführte Chlor kondensiert in der Falle zu einer gelb-grünen Flüssigkeit. Alles nicht verflüssigte Chlor wird abgeleitet 
und chemisch unschädlich gemacht. So lassen sich im Laufe weniger Minuten mehrere Kubikzentimeter flüssiges Chlor gewinnen. Um seine Siedetemperatur zu bestimmen, wird zunächst ein Siedesteinchen zugegeben. Er soll ein allzu plötzliches Aufsieden verhindern. Außerhalb des Kältebades erwärmt sich das Chlor allmählich. Bei minus 34 Grad beginnt es zu sieden. Bei sehr tiefen Temperaturen ist Chlor fest. Etwa beim Abkühlen mit flüssig Stickstoff auf rund 200 Grad unter Null. Wird wie in diesem Experiment verflüssigtes Chlor schlagartig auf tiefe Temperatur abgekühlt, so erstarrt es zu einem blassgelben festen Block. Als Folge der Wärmeaufnahme verdampft ein Teil des flüssigen Stickstoffs. Er befindet sich übrigens in einer Art durchsichtigen Thermosflasche, einem Gefäß mit einer Doppelwandung, die luftleer gepumpt ist. Sie bildet gleichsam eine Barriere für den Wärmeaustausch zwischen dem flüssigen Stickstoff im Thermosgefäß und dessen wärmere Umgebung. Wird die ausgefrorene Probe Chlor aus dem Flüssigstickstoff herausgenommen, so erwärmt sie sich langsam und beginnt schließlich zu schmelzen. Für kurze Zeit liegen festes und flüssiges Chlor nebeneinander vor. Und zwar bei minus 101 Grad, der Schmelztemperatur von Chlor. Ob die atomaren Bausteine im Chlor elektrische Ladung tragen, kann eine Leitfähigkeitsprüfung klären helfen. Zwei Platindrähte werden in flüssiges Chlor getaucht. Über einen Schalter bzw. ein Messgerät sind sie an die Pole einer Gleichspannungsquelle angeschlossen. Der Stromkreis ist geschlossen, doch zeigt das Messinstrument keinen Ausschlag an, also fließt kein Strom. Daran ändert sich nichts, wenn das verflüssigte Chlor ausgefroren wird. Chlor besitzt weder im flüssigen noch im festen Zustand eine Leitfähigkeit für den elektrischen Strom. Also müssen wir ausschließen, dass die Bausteine im Chlor elektrisch geladen sind. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Als wir in früheren Sendungen beim Kochsalz bzw. beim Natrium auf der Suche nach deren atomaren Bausteinen waren, da halfen uns ja solche Interferenzmuster weiter. Sie erinnern sich gewiss, wie sich solche Muster erzeugen lassen. Man lässt eine sehr kurzwellige Strahlung die Kristalle der zu untersuchenden Stoffe durchdringen. Die Strahlen werden an den atomaren Bausteinen gebeugt und erzeugen auf fotografischem Film ein charakteristisches Punktmuster. Diese Interferenzmuster lieferten uns ja genaue Informationen darüber, wie im Kochsalzkristall bzw. im Natriumkristall die Bausteine angeordnet sind. Nun, dieses Interferenzverfahren hilft uns auch beim festen Chlor weiter, also beim Chlorkristall. Man erhält ein solches Interferenzmuster, und daraus letztlich dieses Modell für die Anordnung der atomaren Bausteine im Chlorkristall.
Die Bausteine des Chlorkristalls sind Chlormoleküle. Ihre äußere Gestalt legt die Vermutung nahe, als seien sie aus zwei kugelförmigen Atomen entstanden, die sich einander genähert und dabei zum Teil durchdrungen haben. Wie groß mögen die bindenden Kräfte sein, die zwischen den Chlormolekülen wirken und sie im Molekülgitter des kristallinen Chlors zusammenhalten? Diese Frage können wir bereits beantworten. Und zwar können da nur sehr schwache Kräfte im Spiele sein. Dafür sprachen ja die sehr niedrigen Schmelz- und Siedetemperaturen des Chlors. Und zweitens müssen wir fragen, wie fest halten die beiden Atome im Chlormolekül zusammen? Und da stellen wir einmal, dieser Zusammenhalt sei sehr fest. Das müsste dazu führen, dass diese Moleküle auch dann zusammenhalten, wenn festes Chlor schmilzt und flüssiges Chlor siedet und verdampft. Mit anderen Worten, auch im gasförmigen Chlor müssten wir noch solche zwei atomigen Moleküle antreffen können. Und wir müssten sie nachweisen können, etwa mit dem Interferenzverfahren. Nun, das ist natürlich etwas ganz Neues. Das Interferenzverfahren haben wir bisher immer auf Kristalle angewendet und nun wollen wir ein Interferenzmuster von einem Gas erzeugen. Wie sieht denn überhaupt ein solches Interferenzmuster eines Gases aus? Das sollten wir zunächst einmal klären und zwar an einem Modellversuch. Aus dünnem Glasrohr werden kleine Handeln geschmolzen. Sie dienen als Modell für die Moleküle eines zweiatomigen Gases. In einem solchen Gerät lassen sich Modellgase aufbauen. Es besitzt eine Bodenplatte, die von einem Motor angetrieben Vibrationen ausführt. Völlig ungeordnet wie die Moleküle eines Gases fliegen jetzt die Handeln in der Kammer umher. Mit Hilfe eines Elektronenblitzes wird die zufällige Verteilung der Modellmoleküle fotografisch registriert. Eine solche fotografische Momentaufnahme wurde stark verkleinert und wird jetzt mit rotem Licht durchstrahlt. Dabei entsteht ein Muster aus abwechselnd hellen und dunklen Ringen. So oder ähnlich sollte das Interferenzmuster eines zweiatomigen Gases aussehen. Wird in einer solchen vergleichsweise komplizierten Apparatur gasförmiges Chlor mit sehr kurzwelliger Strahlung durchstrahlt, so entsteht dieses Interferenzmuster. Es entspricht dem Ergebnis des Modellexperiments. Daraus zu schließen, baut sich gasförmiges Chlor aus Molekülen auf, in denen vergleichbar mit dem Modell zwei Atome fest miteinander verbunden sind. Zweifellos sind es also sehr starke Kräfte, die beide Atome im Chlormolekül miteinander verbinden. Doch welcher Natur sind diese Kräfte? Eine Erklärung erhalten wir auf einem scheinbaren Umweg, und zwar über die Frage, wo tritt in der Natur Chlor frei in Erscheinung? Die Antwort heißt nirgends. Denn Chlor tritt in der Natur stets nur in gebundener Form auf, beispielsweise im Kochsalz. Und zwar in Form elektrisch negativ geladener Ionen, in unserem Bild die roten großen Kugeln. Wie sehr nun diese Chlorionen an ihrer negativen Ladung festhalten, das erfuhren wir ja bereits bei der Schmelzverlustelektrolyse von Kochsalz. Nur durch die Energie einer Gleichspannungsquelle lässt sich erzwingen, dass an der Anode jedes dort ankommende Chlorion seine Ladung ein Elektron abgibt. Diesen unfreiwillig angenommenen Zustand sucht jedes Chloratom so schnell wie möglich zu beenden und zwar durch erneute Aufnahme von negativer Ladung. Wo aber findet ein Chloratom diese Ladung, wenn in seiner Umgebung andere Chloratome ebenso Ladung suchen? 
Die Vorstellung mag paradox erscheinen, und doch ist es so. Die Ladungen, die Sie suchen, nehmen sich je zwei Chloratome aus Ihrem Elektronenbestand gegenseitig ab, um sie anschließend gemeinsam zu besitzen. So wird aus Verlust am Ende Gewinn, denn jedes Chloratom besitzt jetzt eine zusätzliche negative Ladung. Zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen und dem gemeinsamen Elektronenpaar herrschen starke elektrische Wechselwirkungen. Sie sind der Grund für den festen Zusammenhalt der beiden Chloratome im Molekül. Dieser Typ von chemischer Bindung heißt kovalente Bindung. Sie ist dadurch charakterisiert, dass die Bindung der Atome im Molekül durch Elektronen erfolgt, die den gebundenen Atomen gemeinsam gehören. Nun ist freilich, dieses Modell der Bindung im Chlormolekül noch recht grob. Wir können sogar sagen, in einem Punkt ist es geradezu falsch. Wie uns ja schon das Bild von der metallischen Bindung zeigte, können sich Elektronen nie so ruhig an einem bestimmten Platz Aufhalten. Vielmehr bewegen sich die Elektronen eines Moleküls mit so hoher Geschwindigkeit, dass sie eine über das ganze Molekül gleichsam verschmierte Ladungswolke bilden. Durch diese negativ geladene Elektronenwolke werden die positiv geladenen Atomrümpfe zusammengehalten. Zwar stoßen sich beide Atomrümpfe aufgrund ihrer gleichartigen Ladung ab, doch wird diese Abstoßung durch die Anziehung ausgeglichen, die zwischen den Atomen rümpfen und der zwischen ihnen liegenden negativen Elektronenladung erfolgt. Wieder sind es also elektrische Kräfte, die bewirken, dass sich die beiden Atome anziehen. Wir haben hier jetzt schon so oft von Elektronen gesprochen, eigentlich ist es an der Zeit zu fragen, was wir uns unter Elektronen vorstellen können. Elektrizität. Jeder von uns kennt sie als die universelle Energieform unserer Zeit. Elektrizität ist als ein Träger unserer Zivilisation ebenso unentbehrlich wie selbstverständlich. Wo Strom fließt, das heißt wo elektrische Ladung transportiert wird, da denken wir an Elektronen als winzige Elementarteilchen in der Materie. Es gibt Wege, Elektronen aus der Materie herauszuholen und ihr Verhalten zu studieren, etwa in einer solchen Entladungsröhre. Sie ist nahezu Luftlegepunkt und enthält als Elektronenquelle eine Spirale aus feinem Wolframdraht. Wird dieser Draht auf elektrischem Wege zum Glühen gebracht, so treten aus einer Oberfläche Elektronen aus. Eine leuchtende Spur markiert den Weg der Elektronen durch die Röhre. Auf ihrem Flug prallen sie auf ein Flügelrad auf, das sich unter dem Bombardement zu drehen beginnt. Das Experiment demonstriert eindrucksvoll, dass sich Elektronen wie Teilchen verhalten. So unvorstellbar winzig Elektronen auch sind, im Experiment lässt sich die Wirkung schon eines einzelnen Elektrons sichtbar machen. Öl wird in einer Kammer zu feinsten Tröpfchen zerstäubt und der Weg der Tröpfchen unter einem Mikroskop verfolgt. Die Tröpfchen schweben in einem elektrischen Feld. Lagert sich an ein Tröpfchen ein Elektron an, so erhält es dessen Ladung. Die Folge ist eine plötzliche Bewegung des geladenen Tröpfchens im elektrischen Feld. Das faszinierende Experiment beweist, alle Elektronen tragen dieselbe Ladung. Jedoch, es gibt experimentelle Befunde, die sich mit dem Teilchenbild von Elektronen nicht erklären lassen. Auch hier treten in einer evakuierten Röhre aus einer Oberfläche einer glühenden Kathode Elektronen aus. Im Feld einer elektrischen Gleichspannung werden sie zu einer Anode hin beschleunigt. 
Durch ein Loch darin fliegt ein Teil der Elektronen weiter durch die Röhre. Dieser Elektronenstrahl erzeugt beim Aufprall auf einen Fluoreszenzschirm einen leuchtenden Punkt. In dieser Apparatur geschieht im Prinzip nichts anderes. So wie in der Entladungsröhre wird auch hier ein Strahl von Elektronen einer bestimmten Geschwindigkeit erzeugt. Wieder erscheint auf einem Schirm ein leuchtender Punkt. Wird in den Strahlengang der Elektronen eine Materialprobe geschoben und mit Elektronen durchstrahlt, so erscheint auf dem Fluoreszenzschirm ein Muster aus leuchtenden Punkten. Dieser wichtige Befund, Elektronen werden an atomaren Bausteinen gebeugt und liefern ein Interferenzmuster, beweist, Elektronen verhalten sich wie Wellen. Solchen Mustern sind wir früher schon begegnet und wir haben in unseren Sendungen ja auch erfahren, wie solche Muster zustande kommen, nämlich durch Überlagerung von Wellen. Dann sind Elektronen also auch Wellen. Nun, wir können auch so sagen, unsere bisherige Vorstellung, Elektronen seien Teilchen, reicht nicht aus. Wir müssen uns an die Vorstellung gewöhnen, dass sich Elektronen auch wie Wellen verhalten können. Damit sind wir natürlich in einer geradezu verteufelten Situation. Denn auf unsere ursprüngliche Frage, was sind Elektronen, haben unsere Experimente gleich zwei Antworten geliefert. Und zwar zwei Antworten, die wir in unserer Vorstellung nur schwer miteinander verbinden können. Elektronen zugleich Teilchen und Wellen. Wenn nun Elektronen Wellen sind, dann müssen wir ihnen natürlich auch eine Wellenlänge zuschreiben können, genauso wie Elektronen als Teilchen betrachtet ja eine Geschwindigkeit besitzen. Zwischen diesen beiden Wellenlänge und Geschwindigkeit besteht ein gesetzmäßiger Zusammenhang, der sich sogar unmittelbar im Experiment demonstrieren lässt. Dazu wird das Spannungsgefälle erhöht. Die Elektronen fliegen jetzt mit etwa 100 Millionen Meter pro Sekunde durch die Apparatur. Das Interferenzmuster auf dem Leuchtschirm schrumpft zusammen. Das heißt, dass die Wellenlänge der Elektronen mit zunehmender Geschwindigkeit kleiner wird. Aus den Abständen der Punkte im Muster errechnet sich die Wellenlänge dieser Elektronen zu weniger als 100 Millionstel Millimeter. Auf das Chlormolekül übertragen erscheint uns jetzt die Bemerkung von vorhin plausibel, dass sich Elektronen nie ruhig an einem bestimmten Platz aufhalten können. Vielmehr zwingt ihre Wellennatur sie dazu, eine Ladungswolke zu bilden. Diese Wolke kommt dadurch zustande, dass sich die Elektronen mit unvorstellbar hoher Geschwindigkeit bewegen. Die Wellenlänge der Elektronenwellen kann nicht viel größer sein als das Molekül selbst. Das sind beim Chlormolekül 15 Millionstel Millimeter. Dieser Wellenlänge entspricht eine Geschwindigkeit der Elektronen von 1,5 Millionen Meter pro Sekunde. Wir haben versucht, diese Bindungsformen mit Hilfe physikalischer Vorstellungen zu verstehen und konnten dabei im Gang unserer Überlegungen den atomaren Bausteinen eine Reihe ganz charakteristischer individueller Eigenschaften zuschreiben. Nehmen wir noch einmal die Salze. Ihre Bausteine sind Ionen, also elektrisch geladene Bausteine. Am Beispiel des Kochsalzgitters verstanden wir, dass die eine Sorte Bausteine positiv geladene Ionen beim Kochsalz Natriumionen sind und die andere Sorte negativ geladene Chlorionen. 
den Zusammenhalt im Gitterverband besorgen sehr starke elektrische Kräfte, die zwischen diesen Ionen wirken. Und allein schon aufgrund ihrer entgegengesetzten Ladung müssen wir bei diesen beiden Ionensorten, also bei Natrium und Chlorionen, von ganz unterschiedlichen Bausteinen sprechen. Das typische des Metallgitters erkannten wir im Vorhandensein eines Gitterverbandes, der aus lauter positiv geladenen Metallionen gebildet wird. Das Beispiel des Natriumkristalls zeigt das noch einmal. Und wir erfuhren dann, dass leicht beweglich wie ein Gas zwischen diesen Metallionen Elektronen regelrecht herum vagabundieren. Den Zusammenhalt in diesem Gitter besorgen wiederum elektrische Kräfte. Sie wirken zwischen dem Elektronengas einerseits und den positiv geladenen Metallionen andererseits. Am Beispiel des Chlorkristalls trafen wir dann zum ersten Mal auf ein typisches Molekülgitter. Es heißt so, weil die Bausteine in diesem Gitter Moleküle sind. Gebilde, die aus Atomen bestehen, die ihrerseits durch sehr starke elektrische Kräfte miteinander zusammengehalten werden. Diese Kräfte wirken zwischen einer Elektronenwolke und den positiv geladenen Atomrümpfen. Wir erfuhren, dass der Zusammenhalt zwischen den Molekülen selbst dagegen vergleichsweise nur klein ist. Nun fassen wir all das zusammen, was wir im bisherigen Gang unserer Sendungen erfahren haben und fassen wir alle Einblicke zusammen, die wir erhielten, so bleibt es eigentlich faszinierend, sich zu überlegen, auf wie wenigen Bauprinzipien im Mikrokosmos die ungeheure stoffliche Vielfalt im uns umgebenden Makrokosmos beruht. Für heute sage ich Ihnen auf Wiedersehen. Thank you.